，请在家里坐。就就就，哎，今天我向大家介绍一位从高三零班转到一班的优秀同学，吴一航。我觉得你误会他了，他不是那样的人。那你解释一下，为什么他去一班不提前跟我们说？为什么考试之后他跟我们玩消失？为什么他提前把寝室的被褥带回家？我亲自去问他我们欢迎吴一航同学。吴兄弟，跟我回去吧。吴兄弟，我们不是说好要做一辈子的兄弟吗？我没说过。赵远山同学，马上就要上课了，请你出去。吴一航跟我走，我就走。吴一航现在是一班的学生，他不会和你走的，请你出去。我不走。请你出去，我不走。平经一中校规第六章第三十八。行了，张远山，这是一班，不是你随便能进的地方。出去。一般不是随便能进的，他真的这么说？嗯，他跟方清莹已经成了同学了。吴阳说的是人话吗？昨天要出国，今天要转去一班，这是人干的事吗？那咱们华远杯怎么办啊？解散呗，咱们三个怎么参加、啊？也不能解散吧？还不明显吗？吴阳要诚心跟咱们一伙，远山最拉他，他为什么不回来？你永远叫不醒一个装睡的人。不要难过，就算吴一航抛弃咱们，我们也不能放弃啊。嗯。哦，我明白了，谭三，你说的真不错，永远无法叫醒一个装睡的人。他是转班了，但是他没有退队啊。哎，你们还不明白吗？他说一班不能随便进，什么意思啊？他是因为我们对月考成绩生气。他假装抛弃我们，其实是在暗中观察我们的能力。我们只要期中考试好好考，拿到及格分，向他证明我们还有救。你是真的吗？我听远山的。等我一会儿。
，都挺好的。瞧你这话问的，那一班聚集了全校素质最好的学生，氛围肯定好，还用问？儿子，学习累吗？还能跟上一班的学习进度吧？妈，您今天拐弯抹角的，到底想说什么？直说吧。那个华。你能别跟他们说我要出国的事儿吗？那你打算什么时候告诉他们？这是我的事儿，跟他们说干嘛？嗯。你还在为他们月考的成绩生气吗？没有。行吧，你自己掌握好度就行。去了一般。也别忘了你的责任，尹老师，你放心，我会回来的。不过，你现在别跟他们说就行了。
这个特别好吃啊。嗯嗯嗯，我尝尝。五一行还没归队啊？嗯呐，嗯呐。你们俩闹矛盾啊？我们还差一个运动会的成绩，他就会回来了。你不说是吧？行，又到了本座拯救世界的时候。吴一航，哎，你怎么来了？为什么不回豆腐店？怎么，欺负同学的事儿都干了，还不好意思回豆腐店了？我欺负谁了？哼，还不承认？你看你把人家张远山欺负成什么样了？哎，这事儿你可别说我啊！你用你的恶趣味强迫张远山看了什么？考试的时候有所保留。靠近后门，我后背就能感到凉飕飕的哎！你这是自动报警器啊！我天赋异禀哎！哎、啊，吴一航，多久没见你了？总算我逮到你了！一航，我们期中考试都通过了，就等你了。三儿一个劲儿念叨你，来的正好。行了，实话跟你们三个说吧，我决定退出远山小队。不参加化验杯，开什么玩笑啊，吴兄弟，你一定是在骗我们吧？我没有骗你们，听清楚了，我吴一航自愿转入一班，自愿退出远山小队，就这样。为什么？之前不都好好的，大家等你那么久？一航，你有什么原因吗？没什么原因，我带你们三个很累的。还有，我要考大学了，所以我必须去一班。最重要的是，我不想再当废物。说起废物呢，怎么了？你考了第一就说别人是废物吗？现在出息了，大三，不要兄弟的事吗？哎
。啊！一航，你这么说话太伤人了。这些兄弟，你还要不要了？一航，是你爸妈逼你的。大三，没人逼我。你们三个也清醒点吧。真以为能通过明天的运动会？是吗？明天运动会上等着瞧。能做的我都做到了，剩下就看你们了。哎，咋回事啊？怎么回来就成这样了？还不是因为吴一航。你们这群男生真可怕，说翻脸就翻脸。爹，啊，我这里好难受啊！你说为啥呀、啊？我都跟吴兄弟结拜了，他怎么还是说走就走了呢？不能吧？我看他不像那样审人的。其实我也总觉得哪儿不对劲。远山呐，爹问你一句。你还当吴一航是你兄弟吗？我当然当他是兄弟啊。那爹再问你，你如果连自己兄弟都无法给予信任和激励，还谈什么协同作战呢？你说呢？这次运动会，大家要参加的项目，我已经罗列好了，我现在开始安排分配。跳远，李晨曦。铅球，居雨佳，我去，果然还是方清颖，这个安排也太细致了。跳高，林峰，八百米长跑，吴一航，五十米短跑，陈鹏。黑板上是目前的安排分配结果，没有意见的话，请举个手。一班的学生都是机器人吗？你不跳也行吗？那我先去了，啊？吴一航之前说过我可以跳远，可是我……我相信吴同学是经过考量的，你也要相信你自己。嗯，我也不想让他们失望，那我选跳远。好，老师。嗯，我要报五十米短跑。你们谁都不要跟我抢啊！他行，他绝对行。上次他被狗撵的时候跑得贼快，我给你们打保票啊，他肯定跑第七秒。呃，我反对，反对无效。哎，别着急啊，总会轮着你的。下一个，嗯，下一个铅球。老师，我报。好。老师，他们都有项目了，那我咋办啊？对啊，老师，主任要求我们一定要有单项前三才能参加滑远杯，不光是张远山，谭三也没有项目，别扯上我。老师，老师，让张远山去跑八百米吧，他肯定行。你不是早上还嫌弃他吗？怎么突然变得这么快？啊？哎，他这么好一块材料，不去跑步那多可惜呀、啊。知己呀、啊。哎，别别别别别抱我，别别别。那行。那咱们就这么愉快的决定了。好，好，咱们。
高山的寒山来告，致运动员们。哇哦，瞧一瞧，这是哪个高大帅气的代表队，整齐的走过来了。他们精神抖擞，步履从容。他们是高三最棒的战士，勇者。他们说，也许昨天是属于你的，但今天的主角一定是我。别找了，吴宇航不在。哦。我宣布，平津一中二零一九年度秋季运动会现在开始。绳，脚掌着地。记得你爬什么呀？你就当是往上跑，知道了吧？好。预备，开始。加油！加油！加油！周远山加油！加油！周远山加油！加油！周远山加油！加油！一班徐生旺，五点六米，下一位。零班周木木准备。零班周木木六点一米，打破学校纪录。那啥，今天天气不错、啊。哪哪？没事啊。哎，嘉哥，我爹新做了豆腐，你有空来尝尝呗。没空也没事，我知道你家在哪，我给你送过去。这个不是他们没关系。张远山，在。你听着，这是比赛，你要是真的尊重我。就好好跑，别紧张，快点过来！就是，来，准备，准备，准备，预备。这个吴一航跑步不行啊，这回有他瘦。吴一航能运。加油！吴山行，吴山一定行。
。你好，我就喜欢你有一说一的样子，这样我就不会误解你的意思。你好，以后你就只管往前跑，每个路口都有我等着你。你是我最好的兄弟，最好的朋友。嗯，你的呢？在这，主任，今年运动会所有的稿件都是我投的，这不但说明我提供的稿件在数量上是最多的，质量是最高的，两个单项第一，我超完成目标了。这不算，我说的是运动会单项第一。没错啊，主任，今年运动会加油稿件都是我供的。我校本来就有嘉奖运动会前三名优秀供稿人的奖项，我不止第一名，而且还包揽了前三名。这就是说，我的稿件既激励了运动员，而且还活跃了运动会的气氛。这说明我非常认真对待了这次运动会，我努力的付出了，这就是我的回报啊。嗯，歪理邪说。我行得正，坐得直。主任，你就看在我这么努力的份上，就让我通过吧。主任。谭三湾运动会出了不少力，再说这个奖项也不是虚的呀。嗯。哎呀，你说你们班这帮学生啊，就是花招多，鬼点子多，就不能把脑子用在学习上？不错，不错，今天大家都出乎我的意料呢。哟，能得到你五大优等生的夸奖。我等废物还真是受宠若惊嘞！你胡说什么呢？你们都应该感谢我一行。啊？哎。哎，快快过来过来。嗯。过来。我跟你们说啊，事情是这样的，吴一航啊是为了激励你们才调去一班的。原来是这样。吴一航，好你个激将法，瞒着我们好辛苦、哦。你们都不知道他的心思。要不然你们再像月考那样。哎，刚才看着不是啊，差点就摔倒了，真的很厉害啊！不都是厉害，真厉害，进步好多呀！可惜啊，嗯，成绩不错啊。对。吴一航同学，运动会已经结束了，请你回到自己的位置上开始学习。现在是自习时间，你管得着吗？站住！利用自习时间进行错题分析，是一般的传统。你现在是一般的学生，就要遵守一般的规矩，回到自己座位上，不要影响其他人。一般自愿补习。我被困在教室了。要是吴一航没有时间，咱们三个就去自主训练吧。好主意啊！哎，这才刚比完运动会，你们就放过我吧。谭三儿，你是最需要训练的。嗯，走，我带你吃满血豆腐去。嗯、不，不用了，不用了，不来来来，走吧，等等我。哎，哦，他又怎么了？随他吧。吴一航，你怎么能做出这样的事情？你能别多管闲事吗？一航，怎么跟你妈说话呢？爸，我怎么了？我一而再，再而三的退步，你们还要我怎么样？我以为你到了一班会变好，可是你还是这样。我看你那个什么花园杯的比赛，就不要参加了。
呀你呀、啊，你们几个就不能消停一点啊？主任，你就让一航参加华远杯吧。我说不行就不行。你们参加华远杯那两个硬性条件，你们不是不知道。我也不是没给你们放宽要求。谭三，我睁一只眼闭一只眼吧。你，吴一航，你心里最清楚。你哪一点能让我给你放水的？同意了，加油啊！你们，干杯！哎呦，耍赖啊！赖啊哎、不算再来一局了。嗯，这是啥呀？小铁鸟吗？看怎么这么眼熟啊！
Mordru două. Tai kan apa tu masih belum ya? Sangat tunggu.哎，你好，你既然已经回归我们班了，就早点搬回宿舍住吧。我取点钱了。好。哎，木木。哈哈，远山，你先玩，我撤了。是不是只要我找到挑战者，你们就陪我去啊？这是，唐三，你害怕了吗？<笑>这这是我弟弟谭四啊。哦，谭四，平清新一代超级神童，小学时期便斩获各大竞赛奖项，更是第一位五年级就获得平清一中保送资格的小学生。目前天才少年正在攻读电子计算机领域，他能否成为第一位少年级的极客呢？让我们拭目以待。这是我机器人大赛得的奖，这个是数学的，这个是油画的。<笑>哎呦，我的宝贝儿子，太棒了，不愧是天才。我们家弟弟哈，从小到大一直都有在拿奖哦。我要是知道你有这么一个天才弟弟。我干脆带他去参加华演杯得了。其实也别怕火车，我就是为这件事来的。我要参加华演杯。唐三，从小到大，你成绩没我好，拿的奖没我多。总而言之，我比你优秀，这是事实吧？
想怎样呢？我要参加华远杯。哦，我我我，别闹了，跟我回家了。你你放开我！你今天要是不接受挑战，我就把你去网吧的事告诉妈妈。<笑>厉害的你啊，翅膀硬了是不是？你别碰我！信不信我真的去告诉妈妈？好了，你说比什么？你最擅长什么就比什么啊！太老师，我跟你讲，你不要太嚣张了。你就说敢不敢？敢不敢？问你呢？问你呢？嗯？好，吹吹房。<笑>这还差不多让你比啊！坐坐坐。<笑>哎呀，你好，我记得花园杯有年龄限制吧？对。华远杯虽然没有年龄上限的要求，但要求不能低于十五岁。那他俩在争什么？哎呦，管他们呢！我们去看热闹吧，走，走走。哎，好了，跟我回家了。好，我输了。输了你还这么开心、啊？当然开心啊！我又没说我是为了赢而来的。嗯，别找了，表面输给你，就是为了删除你的日语资料。放心吧，我删的干干净净，备份都没给你留哦。怎么给六组？谁更应该参加比赛？你们还不清楚吗？哼。哎呀、嗯，那咱们明天的鬼屋。不去，哎，远山还没去过，嗯、要不咱一块去吧？不要，我只攒了好多年的日语资料，资料丢就丢了，<笑>再下载不就好了？那是我收藏了好多年才。<笑>不去也得去。<笑>好了，到地方了。远山，你快快快！我给你解开，你一定不能骂我啊！你别动啊！张远山，你有病啊！这什么破挑战呢？我不玩，我要回家。哎，别别，兄弟，我这也迫不得已嘛。哎，肚子疼，你先去个厕所，等下他们吵完就玩。哦，你快去，你快去。张远山，华远被秘籍。你脑子是不是坏了？你是不是傻呀？你是不是有病啊？我在家睡觉呢，别吵了，多大点事儿啊！哼，多大点事儿？多大点事儿？我在家睡觉呢。我一睁眼睛就在麻袋里了，多大点事儿啊！你们这是私闯民宅，你们这是犯罪！哟，唐三咋了？快快快，去看看！你们等会儿我。啊啊啊啊啊啊啊！三儿，咋了？你们看，没事啊，没事，没事。哎呀，没事。怎么是你们、啊？吴一航。我知道了，他们是来找秘籍的。你怎么还秘籍呢？我们是不信这种无稽之谈的。只是，每位风蛇队给我们下了挑战书，我们是来拒绝比赛的。每位风蛇队？那他们人呢？估计在废弃的图书馆找秘籍吧。这些打酱油的队伍知道自己不会赢，总爱搞这些故弄玄虚的东西。我说老安呐、啊，嗯，这世界上总有人为自己的胆小找借口，嗯，怕鬼就实话实说呗，就是，你，哎、啊，你要是真不怕，就跟我去废弃图书馆走一遭，就是哦，走走走走走。走走
，喂，哎，能跟上啊？走喽，走，走，走，怕你哟，等等我。哎，秘籍，秘籍上写什么？快打开看看。通过势等挑战的你，自然会有夺冠的勇气。加油！什么东西啊？队长，咱可都转了大半夜了，这图书馆在哪儿啊？就会找到了，别着急。我都快被蚊子给咬死了。就是。什么样，好玩吗？什么呀？就这，我还以为有什么可怕的呢。哎，哎，木木呢？啊，木木哈，畏手畏脚，真是拖你们远山小队的后腿。何月，你少挖苦人啊！难道我说的不是事实吗？咱们走吧。默默，你不用害怕，只要有我们远山小队在，什么事情都可以解决的。嗯，谢谢了。没事。丸子，嗯，所以你又有新计划了？我快有了。那几个月啦？你烦你
用开猪啊？我又没违反校规。张远山，你记性好。背下了全部的校规，你告诉告诉我哪条说了？你可以周末深夜进入学校，还进教务处。校规第七章第二十三条原文是：学生未经允许不得擅入学校职工办公室。反之，只要得到允许就可以随时进入了。是是有这么一条，但是呢，谁同意你进去了？教导主任啊，他开学就说过，学生遇到问题就可以随时去办公室找他。我昨晚就去找他了。昨晚，昨晚几点了？教导主任不下班呢，你去办公室找鬼啊！我不管他在不在，也不妨碍我去找他。校规上又没写必须有人在才可以去办公室。张远山，你是真傻还是假傻？好兄弟啊，这个问题你就问的不太聪明了。停！你们废话说够了没有？周木木呢？他不是要跟我比赛吗？要不是他要跟我比赛，我才懒得过来呢。现在半个小时过去了，他人呢？张云山，怎么回事？他马上就到，我闻到他的味道。啊？嗯。狗才用鼻子闻东西呢，你……啊，抱歉，啊，我来晚了。你真的比狗还……师师师师兄。你你怎么来？你不是要跟我比赛吗？那就比吧。学校的音乐教室我一直都能用，就去那儿好了。啊？嗯？比什么？你不是要跟我比赛吗？没有啊。啊？嗯。天哪！我为什么要走进这个修罗场啊？嗯嗯